జగన్ ప్రభుత్వంలో సామాన్యులకు ఇసుక అందుబాటులో లేదని బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు రెడ్డి పావని అన్నారు జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నుంచి ఇప్పటి ఇసుక కృత్రిమ కొరత సృష్టించి సామాన్యులకు సొంత ఇంటి కల దూరం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఇసుకపై తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల వేల మంది కార్మికులు రోడ్డున పడ్డారని ఆరోపించారు విజయనగరం జిల్లా వ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు ఇసుక ర్యాంపులు దగ్గర నిరసన తెలిపారు కార్మిక రంగం ఎక్కువగా ఉన్న విజయనగరం జిల్లా నుంచి మా ప్రతినిధి కాశి విశ్వనాథ్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు విజయనగరం జిల్లా ఎక్కువగా కార్మిక రంగంపై ఆధారపడి ఉన్నది దీనిలో విజయనగరం జిల్లాలో సుమారుగా డెబ్బై వేల మంది కార్మికులు భవన నిర్మాణ రంగంపై ఆధారపడి ఉన్నారు అయితే గడిచిన కొద్ది నెలలుగా ఓ పక్క జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి శాండ్ కొరత కనిపించింది అదేవిధంగా కరోనా ఎఫెక్ట్ కూడా ఈ భవన నిర్మాణ కార్మికులపై పడింది మేడం గారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఇసుక పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం గద్దె నెక్కిన తర్వాత గత సంవత్సర కాలంగా ఇసుక మాఫియా ఏ రేంజ్ లో జరుగుతుందో మన అందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ఇసుకలో ఒక కొత్త పాలసీ తెస్తారని చెప్పి తమ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలందరికీ కూడా ఇసుక మాఫియాని క్రియేట్ చేస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఏదైతే సామాన్య ప్రజలు ఉన్నారో ఇవాళ ఒక సామాన్యుడు ఇల్లు కట్టుకోవాలంటే కూడా ఇసుక అందని పరిస్థితి ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది ఇంతకు ముందు ఇసుక ఎలాగైతే లభించేదో ఇప్పుడు దాదాపుగా నలభై లక్షల మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా రోడ్డున పడిన పరిస్థితి దాదాపు అరవై మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి ఇదంతా కూడా ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న కుట్ర కాదా అని చెప్పి మేము అడుగుతూ ఉన్నాం ఇసుక విధానంలో కొత్త విధానం తీసుకొస్తానని చెప్పి ఆన్లైన్ సిస్టమ్ పెట్టారు ఆ కంప్యూటర్లు ఎప్పటికీ కూడా పనిచేసిన పరిస్థితి లేదు ముఖ్యంగా చూస్తే రూరల్ ఏరియాస్లో ఎవరికి కూడా ఇసుక అందే పరిస్థితి దొరకటం లేదు ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు ఇసుక రీచ్లు ఏవైతే నూట ఇరవై ఉండేవో వాటిని డెబ్బైకి ఇప్పుడు తగ్గించేసిన పరిస్థితి అలాగే ఇసుక ఇంతకు ముందు ట్రాక్టర్ పదిహేను వందలు ఉండేది లారీ ఐదు వేల నుంచి పదివేలు ఉంటే ఇవాళ యాభై వేల వరకు కూడా ఇసుక ధరని పెంచేసి ఒక మాఫియాని క్రియేట్ చేశారు ఈ రాష్ట్రంలో మనకి పక్కనే ఇసుక రీచ్లు ఉన్నా కూడా వెళ్ళి తీసుకునే పరిస్థితి సామాన్యుడికి అందకుండా ఎక్కడో దూర దూరంగా ఇసుకలను తీసుకురా వచ్చే పరిస్థితి చేశారు ముఖ్యంగా ఇసుక పాలసీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్చి అలాగే ప్రతి సామాన్యుడికి కూడా ఇసుక అందేలాగా ఈ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చాలా రకాల పాలసీలు పెట్టి లాస్ట్ కి ఇసుక అనేది ఉచితంగా ఇస్తున్నామని చెప్పి ఉసుక ఉచిత విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం కూడా అలా చేసి దంటారా లేకపోతే ఇంకేమైనా విజయనగరం జిల్లాలో లక్ష మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు రోడ్డును పడేసే విధంగా ఆకల మంటలతో బాధపడే విధంగా ఇంటిలో పెళ్ళం పిల్లలు పస్తులు ఉండే విధంగా మీ పాలన సాగుతుంది చూస్తుంటే వందల లారీలు ఇసుక ఇక్కడ కుప్పలు తెప్పలుగా పెట్టి ఈ రాష్ట్రం సొమ్ముని ఎవరికి మీరు దారదత్వం చేయాలనుకుంటున్నారు ఎవరి రక్తం మీరు పీడించాలనుకుంటున్నారు ప్రజలు మీకు ఓటేసినందుకు మీరు ఇస్తున్న ఈ ఫలితమా ఈ పేద ప్రజలు ఆకలి మండలతో ఉండడం దయచేసి సామాన్య ప్రజలకి అందుబాటులో ఇసుక తీసుకురండి సామాన్య ప్రజలు ఇల్లు కట్టుకొని ఈ లక్ష మంది భవన నిర్మాణ కార్మికులు హాయిగా జీవించే విధంగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి లేకపోతే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పేదవాళ్ళ యొక్క గుండె కోతకి గుండె మంటకి మసైపోతారని భారతీయ జనతా పార్టీ హెచ్చరిక చేస్తుంది సార్ మీరు చెప్పండి నిన్న జరిగినటువంటి కేబినెట్ సమావేశంలో ఇసుక ఇసుక గోడన్న కొంతమేరకు ఉచితం ఇస్తున్నాం అంటే పేద లక్షణ అదేవిధంగా ఎడ్ల బండ్లతో తీసుకున్న వాళ్ళకి ఉచితంగా ఇస్తున్నాము మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రభుత్వ ఆధీనంలో జరుగుతాయి అనేసి కూడా ఒక పాలసీ తీయడం రాదు దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఆ పాలసీ నిన్న సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు కానీ అనేక షరతులు మళ్ళీ ఆ పాలసీలో పెట్టడం జరిగింది ఒక రకంగా చూస్తే ఆ పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎవరైతే ఎడ్ల బండి మీద తీసుకొస్తారో ఆ పరిధిలో తీసుకురావాలి ఆ పరిధి దాటి కానీ తీసుకొస్తే దాని మధ్య మళ్ళీ ఎడ్ల బండిని మళ్ళీ సీజ్ చేస్తాం అవి అంటే అది జరగని పని అది కేవలం ఒక అపోహ సృష్టించి ప్రజల్లో మేము ఇసుక చాలా ఫ్రీగా ఇస్తామని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెప్పడానికి తప్ప ఇంకంతకంటే ఎటువంటి ఇది లేదు సామాన్యుడికి మాత్రం ఇసుక అందే పరిస్థితి లేదు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల దాకా ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నారు ఇసుక ఆన్లైన్ బుకింగ్లో చేసుకోవడానికి రెండు గంటల నుంచి ఆరు గంటల దాకా అసలు నెట్టే పెంచేయాలని పరిస్థితిలో ఉంది ఇదంతా కూడా క్రియేటివిటీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రియేటివిటీ చేసి ప్రజలు మోసపూర్తంగా మభ్యపెడుతున్న ప్రయత్నం వల్ల ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ప్రభుత్వం కృత్రిమ కొరత సృష్టించడం జరుగుతుంది ఈ కొరతని ప్రభుత్వం వెంటనే నిరోధించి సామాన్యులకు ఇసుక అందే విధంగా కృషి చేయాలనేసి
కెమెరామెన్ ఓమేష్తో కాశీ